when I mention our names like Mrs. Merkel, um, even uh, Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. The World Forum is the global future of the world. It is Enam ei ole kellegile uudiseks ega ka suureks saladuseks, millised on maailma majandusfoorumi asutaja ja juhi Klaus Vaabi plaanid, sest ta isegi ei püüa neid enam varjata. Koond nimetuse all suur lähtestamine viiaks ellu uue maailmakorra ehitajate tegevuskava, mille eesmärgiks on ühtse maailma valitsuse moodustamine. Koos ühtse keskpanga, digivaluuta ja tsentraliseeritud jõustruktuuriga. Muidugi mõista tuleb selle saavutamiseks lõhkuda rahvusriigid ja nende fundamentiks olev traditsiooniline perekond. Kasutades ära kliimahüsteeriat ja muid hirmutamistaktikaid tahetakse inimkond loodusest eraldada ja suruda nad elama hiiglaslikesse nutilinnadesse, milles kehtib Hiina stiilis sotsiaalse krediidisüsteem, elanikud saavad valitsuselt kodaniku palka, ei oma midagi ja on õnnelikud. Juba aastaid on räägitud sellest, et globalistid tahavad kogu maailmas kasutada just autoritaarse Hiina mudelit, koos sotsiaalse krediidisüsteemi ja kõige muu sinna juurde kuuluvaga. Nüüd on siis onu Klaus sellega avalikult välja öelnud, et Hiina on see model, mis peaks teistele riikidele eeskujuks olema. I respect China's achievements, which are tremendous over the last over 40 years. I think it's a role model for many countries, but I think also we should leave it to each country to make its own decision what system it wants to adapt. And I think we should be very careful in imposing systems. But the Chinese model is certainly a very attractive model for quite a number of countries. Kui Schwabi sõnul peaksid riigijuhid ise otsustama, milline mudel neile kõige paremini sobib, siis siin kohal tasuks meelde tuletada, mida Schwab ise on rääkinud oma noortes globaalsetest tuleviku juhtidest, kes on võitmepositsioonidel ning suunavad neid riike maailma majandusfoorumile sobivas suunas. When I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. But what we are very proud of now is the young generation like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a, at a reception for Prime Minister Trudeau and I know that half of this cabinet or even more half of, uh, half of this cabinet are, for, are actually young global leaders of the world. Great. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina and uh, it's true in France now. Mm -hmm. I'm with the president, with the young global leader. Sellest mängust ei jää välja ka Eesti. Ning Maailma majandusfoorumi noori globaalseid tuleviku juhte valitakse Eestis juba aastas 1999, kui selle tiitli sai tollane Eesti panga asepresident Helo Meigas. 2001. aastal sai selle Indrek Neivelt, kui ta oli Hansa panga juhatuse esimees. 2003 sellel ajal välisminister ametid pidanud Kristiina Ojuland 2004. aastal peaminister Juhan Parts. Vahepeal oli tükk tühje maad, aga 2017. aastal kutsuti ka peaminister Jüri Ratas noorte tulevikujuhtidega liituma. Aga noored tulevikujuhid ei ole kindlasti ainsad, kes aitavad maailma majandusfoorumil oma tegevuskava ellu viia. Vefi lehelt leiame tegevuskava ellu viijate nimekirjast palju toredaid tegelasi, nagu näiteks Bill Gates, George Soros, Al Gore, Greta Thunberg, Juval Harari, Paast Fransiskus, Xi Jinping, Ursula von der Leyen, Christine Lagarde ja paljud teised. Isegi Ameerika endine president Donald Trump on sellest nimekirjas. Kuid sellest nimekirjas leiab ka terve portsu eestlasi. Näiteks presidendid Kersti Kaljulaid ja Toomas Hendrik Kilves, Transfervaisi kaasasutaja ja üks omanik Taavet Hindrikus, riigikantselei nõunik Martin Kaevats, kes arendas koos WHO-ga välja digitaalsed koronapassi, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digiriigi arengu osakonna andmete juht Ott Velsberg, välisministeeriumi digiküsimuste erivalitusega diplomaatiline esindaja Nele Leosk, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni liidu rahvusvahelistumise juht Jaana Tsilatskova 
sotsiaalne ettevõtja ja strateegia konsultant Martin Noorgaiv ja veel mõned eestlased. Praegust peaministrit Kaja Kallast küll otseselt maailma majandusfoorumi sõdurite nimekirjas ei ole, kui tema nime leiame eelpool mainitud vehvi tegevuskava ellu viia George Sorose organisatsiooni nimekirjast. Sooruse avatud ühiskonna dokumentis usaldusväärsed liitlased Euroopa parlamendis 2014-2019 märgite kallase kohta, et tegemist on tugevalt Euroopa meelse poliitikuga, kes on uvitatud Euroopa ühisturust, energiapoliitikast ja taastuv energiast, eelkõige tuuleenergiast ning seda tõenäoliselt energiasõltuvuse kontekstis Venemaast. Sooros oma avatud fondi ja Schwab oma maailma majandusfoorumiga moodustavad täiusliku tandemi, kellel on üks ja ühine eesmärk. Kui Schwab soovib meile putukeid sisse sööta ja arvab, et me ei peaks mitte midagi omama, siis ma olen üsna kindel, et Sooros ei kõhle hetkekski talle oma abiket ulatamast. When the Nazis occupied Budapest in 1944, George Soros' father was a successful lawyer. He lived on an island in the Danube and liked to commute to work in a rowboat. But knowing there were problems ahead for the Jews, he decided to split his family up. He bought them forged papers, and he bribed a government official to take 14-year-old George Soros in and swear that he was his Christian godson. But survival carried a heavy price tag. While hundreds of thousands of Hungarian Jews were being shipped off to the death camps, George Soros accompanied his phony godfather on his appointed rounds confiscating property from the Jews. These are pictures from 1944 of what happened to George Soros's friends and neighbors. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a, a Christian. Right. And you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and, and anticipate events. Uh, and uh, one, one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a, a very personal experience of evil. My understanding is, is that you went out with this protector of yours who swore that you were uh, his adopted godson. Yes, yes went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. I mean, that's, that sounds uh, like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Uh, uh, not, not, not at all. Not at all. It, uh, maybe as a child, you don't, you don't see the connection. Uh, uh, but it was, it created no, no problem at all. No feeling of guilt? No. For example, that uh, I'm Jewish uh, and here I am watching these people go, I could just as easily be there, I should be there, none of that. Well, uh, of course I, uh, I could be on the other side or I could be the one from whom it, the thing is being taken away. Uh, um, but there was no sense that I shouldn't be there because uh, that was, uh, uh, well, actually, funny way, it's just like in markets that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would, 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 would be taking it away anyhow. You know, was the, whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So I had no role in taking away that property. So I had no sense of guilt. Mida ma sellega öelda tahan on see, et erinevad globalistlikud organisatsioonid on ajanud oma kombitsad pea kõikide riikide valitsustesse ja olulistesse asutustesse ning seadnud seal võtme positsioonidele endale lojaalsed inimesed, kes viivad ellu eliidi uue maailmakorra poliitikat. Mitmekordne Pilderberglane ja Schwabi nukuke Jüri Ratas ühelt ja Sooruse käpik Kaja Kallas teise poolt on eelkõige globalistide marionetid ja tööriistad, mitte Eesti rahva teenrid, nagu nad peaksid seda olema, ning need ei saa vähemalgi määral usaldada, samuti kõiki teisi nende organisatsioonide liikmeid. Kas teadlikult või siis naivsusest töötavad nad Eesti riigi iseseisvuse ja sõltumatuse hävitamise ning selle riigi kodanike orjastamise nimel? Seda illustreerib väga hästi näide, kui ta Sekre üritas 2021. aasta alguses abielureferendumid korraldada. Perekond ja rahvaääletus on ilmselt ühed kõige hullemad sõnad, mida ükski õige globalist välja ei kannata, 
ning see tõttu tuli see jama kiiremas korras ära lõpetada. Ja päev ennem seda olulist hääletust, mis oleks rahvale otsustusõiguse annud üle, üle pika aja jälle, jooks siis süvariik piltlikult öeldes valitsuse pikali. Ja meil on riigikogus üks nähtamatu fraktsioon, mis ametlikult ei ole ühtegi liiget, aga mis on kõige mõjukam ja kõige otsustavam fraktsioon, selle fraktsiooni nimi on Sõvarvik. Oli selge, et meil see 51 ajalt on olemas. Ja siin nädala vahetusel langetati ilmselt otsus Sõvarvigi tasemel. Aga ja siin on nüüd kuluaarivestlused. Et kuluaarivestlused on seotud president Kersti Karljulaidi suusaretkega Sveitsi. Väidetavalt... Mis, mis rikkus koronareegleid? Mis rikkus koronareegleid, mis rikkus ka muid reegleid, sest ta ei teatanud sellest, et ta läheb riigikogu esimest Henn Põlluasa, kes tema riigist lahkumise korral peaks presidenti asendama. Aga siin on veel, kuluaarides räägitakse ja on tuvastatud lausa, et Sveitsis oli ka Kaja Kallas, kellel on näole päevitanud suusaprillid. <laughs> ja... Me teame, et see on ka uutes uudistes muide dokumentina ilmunud, et kategoorilise nõudmise teha üks kõik nida, et abielu referendumit ei toimuks, esitas ka nii reformierakonna kui keskerakonna peremees Euroopa parlamentis, ehk alde fraktsioon. No nüüd on Renew Europe, no, aga noh, sama, no, va- osa, sama asja. Nimi, nimi eriku meest või vastupid eriku meest või naist. No ei, ta on nüüd sooneutraalne. Jah, sooneutraalne just. Et, ja kui me nüüd need, need pusletükid kokku paneme, siis me saame ju must valgelt joonistub see skeem välja. Peremehed vilistasid Kersti Kaljulaidi Sveitsi. Sveitsi lendas ka see, kes pidi siis olukorra päästjaks olema. Ja ratasel öeldi, võtta heaks või pane pahaks. Üks kõik, mida sa teed, aga praegu see valitsus peab lagunema. Ja kuna ratasel ei olnud mängu ruumi, siis lükati masinale käik sisse ja sõvariigi tank sõitis kõigest üle. On üli oluline mõista, et kõik suuremad otsused, üks kõik kui jaburad või mõistuse vastased need ka ei tundu, mida võimul olevad poliitikud vastu võtavad, ei ole tegelikult rumalad otsused, vaid äärmiselt olulised punktid, mida on vaja globalistide tegevuskava läbiviimiseks vastu võtta. Kui kujutad Eesti riiki kui reisi lennukit, riigi rahvast reisijate ja valitsust lennuki meeskonnana, siis oleme olukorras, kus lennuk on kaperdatud. Suund on hoopis midagi muud kui see, mis pileti peal kirjas, ning uuel meeskonnal on lennuki ja selle reisijatega hoopis omad plaanid. Meile reisijatena aga tundub, et kas on piloot lolliks läinud või on lennukiga midagi korrast ära, aga ei, lennuki, ehk siis riigiga on kõik suurepärases korras kuid see on kaaperdatud nende samade globalistide käpikute, kallaste, rataste, kaljulaidide ja ilveste poolt, kelle ülesandeks on seda riiki hoopis teises suunas juhtida ja lõplikult hävitada. Seni kuni meie istume ja loodame, et kaaperdajad, ehk siis praegune valitsus, võtab mõistuse pähe ja hakkab õiges suunas lendama, ei muutu midagi. Ja veel, millegi pärast ei arvesta need Eesti riiki kaaperdajad sellega, et nad on kõigest kellegi etturid. Ja hoolimata sellest, mida neile on lubatud, et nad oma töö lõpuni viiksid, ei oota neid kindlasti parem saatust kui rahvast, kelle riigi nad on maha müünud. Vanglaplaneedi portaal on tegutsenud juba üle 10 aasta ja paljastanud globaalse finantsi võimueliidi uue maailmakorra ehitamise tegevuskava. Sel aja jooksul oleme avaldanud palju artikleid, videomaterjali, interviusid ja isegi filme. Juba enne covidiskeem teemat hakkasid inimesed mõikama, kuhu poole meie tuleviku suunatakse ja kes selle kõige taga on. Vastuseks sellele käisid globalistid välja oma viiruse kaardi ja püüdsid selle abil inimesi alla suruda. Kui tulistasid endale jalga ja meie vaigistamise asemel tõusis hoopis üppeliselt inimeste teadlikus ning kogu maailmas hakati jõuliselt oma õiguste eest võitlema. Rahvas näitas, mis puust nad tegelikult tehtud on ning valitsustel üle maailma ei jäänud muud üle kui alla vanduda. Ja tunnistada, et kui rahvas nende korraldustele ei allu, siis ei jää neil muud üle, kui saba jalge vahele tõmmata ja taanduda. So from what you're saying, it sounds like this decision had just as much to do with business as it did with the science. 
Well, so I, it really had a lot to do with what um, we thought people would be able to tolerate. We have seen relatively low rates of isolation um, for all of this pandemic. Some science has demonstrated less than a third of people are isolating when they need to. And so we really want to make sure that we had guidance in this moment where we were going to have a lot of disease that could be adhered to, that people were willing to adhere to. Nüüd, kus inimesed on avastanud oma tõelise jõu ja potentsiaali, püüab globaalne eliit oma tegevuskava kiiremas korras ja meele heitikult lõpuni viia. Samal ajal teisite mõtle tüha tugevamid senseerides. Just see on tõestuseks, et info levitamine on üks efektiivsemaid relvi globalistide plaanide nurjamiseks. Kui inimestel on piisevalt infot, siis suudavad nad ka eliidile võidukat vastu seista. Ja just see tõttu palun ma teil vanglaplaneedi portaali tegevust toetada, et aidata globalistide kavatsused maa tasa teha. Ei ole absoluutselt vahet, kuidas te seda teete. Kas levitate seda videot või ükskõik millist vanglaplaneedi lehemateriaali? Liitute vastupanu liikumisega, et näha põnevaid intervjuusid, telite endale midagi veepoest või teete lihtsalt rahalise annetuse. Igal juhul on selles suur abi ning ma tänan südamest kõiki, kes on meile toeks olnud ja eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud.